হ্যালো ছাত্ররা আজকে আমরা আগের ক্লাসগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাসায়নিক বন্ধনের পরে আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ অধ্যায়টি পড়ব তড়িৎ বিশ্লেষণ অধ্যায়টি কেন রাসায়নিক বন্ধনের পরে পরে পড়তে হবে আমাদের সেটা জানার জন্য আমরা আলোচনা করে নেব তা হচ্ছে রাসায়নিক শক্তি আর তড়িৎ শক্তি নিজেদের মধ্যে যে যে উপায়ে একে অপরে পরিবর্তিত হতে পারে তার একটা হলো তড়িৎ শক্তি থেকে রাসায়নিক শক্তি আর একটা হচ্ছে রাসায়নিক শক্তি থেকে তড়িৎ শক্তি এই তড়িৎ শক্তি থেকে রাসায়নিক শক্তিতে পরিবর্তন হওয়ার যে প্রক্রিয়া তারই নাম তড়িৎ বিশ্লেষণ অপরপক্ষে রাসায়নিক শক্তি থেকে তড়িৎ শক্তি পরিবর্তিত হওয়ার উপায় হলো তড়িৎ কোষ বা ব্যাটারিতে পরিবর্তিত হয় তো এই তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া জানার জন্য আমাদেরকে প্রথমে জানতে হবে তড়িতের পরিবাহী পদার্থ তড়িতের পরিবাহী পদার্থ সাধারণত দু ধরনের একটা হচ্ছে ধাতব পরিবাহী একটা হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষণ ধাতব পরিবাহী সাধারণত ধাতু যারা তাদের সর্ববহিষ্ঠ কক্ষ বা যোজ্যতা কক্ষের মুক্ত ইলেকট্রনকে তড়িৎ পরিবহনের কাজে ব্যবহার করে অপরপক্ষে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থগুলো সাধারণভাবে যৌগ কীরকম ধরনের যৌগ না তড়িৎ বিশ্লেষ্য দু প্রকারের এক হচ্ছে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য দুই হচ্ছে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ হলো তারা যারা জলীয় দ্রবণে অথবা গলিত অবস্থায় নিজেরা আয়নিত হয় হয়ে তড়িৎ পরিবহনে অংশগ্রহণ করে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য যারা সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় না আর তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য যারা সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয় হয় জলীয় দ্রবণে অথবা গলিত অবস্থায় সাধারণভাবে ধ্রুবীয় সমযোজী যৌগ তারা মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য রূপে কাজ করে কিন্তু এই সেল একটা ব্যতিক্রম এই সেল একটা ধ্রুবীয় তড়িৎ যোজী যৌগ ধ্রুবীয় সমযোজী সরি ধ্রুবীয় সমযোজী যৌগ কিন্তু তাও যেহেতু এই সেল একটি তীব্রভাবে ধ্রুবীয় সমযোজী যৌগ তাই এটি তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে কাজ করে এছাড়া আমরা মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষের উদাহরণ হিসাবে অ্যাসিটিক অ্যাসিড কার্বনিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইত্যাদি পদার্থগুলোকে ধরি অপরদিকে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ হলো সাধারণভাবে আয়নীয় যৌগ আয়নীয় যৌগ বলতে আমরা জানি আয়নীয় যৌগের সম্বন্ধে সমস্ত কিছু আমরা জানি আয়নীয় যৌগ মধ্যে এইচ টু এসও ফোর এইচ টু এসও ফোর এইচ এনও থ্রি এনএইচ কেওএইচ এই জাতীয় পদার্থগুলো তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য রূপে কাজ করে এখন আমরা তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের পরিবাহিতা তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণ পেলাম আমরা যে যে সমস্ত পদার্থ জলীয় দ্রবণ বা গলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহন করে তাদেরকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে এই তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ দ্রবণের পরিবাহিতা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে না তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ সাধারণভাবে জলীয় দ্রবণে আয়নিত হয় হয়ে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন উৎপন্ন করে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের সংখ্যা একই না হলেও ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের মোট আধান সংখ্যা সবসময় একই হয় এরা তড়িৎ বিশ্লেষণের প্রকৃতি উপর কিভাবে নির্ভর করে না তড়িৎ বিশ্লেষণের প্রকৃতি বলতে যদি মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষণ তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষণ হয় যেখানে তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষণ পদার্থ পুরোপুরি আয়নিত হয় সম্পূর্ণরূপে বিয়োজন ঘটে যার ফলে তারা বেশি তড়িৎ প্রবাহ বহন করে বেশি তড়িৎ প্রবাহিত করতে পারে অপরপক্ষে মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষণে তারা কম তড়িৎ প্রবাহ ঘটা অপরপক্ষে দ্বিতীয় দ্বিতীয় নির্ভরশীলতা দ্রবণের গাঢ়ত্ব দ্রবণের গাঢ়ত্ব যত বাড়ে তত আয়নগুলোর গতিশীলতা তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে কমে যায় তাই আয়নগুলোর গাঢ়ত্ব কমা অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহ সাধারণত কমতে তাপমাত্রা বা উষ্ণতা উষ্ণতা বাড়লে দ্রবণের মধ্যে উপস্থিত ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নগুলো তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে উপস্থিত ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নগুলোর গতিশীলতা বেড়ে যায় আমরা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ সম্বন্ধে জেনে নিলাম আমরা এখন তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যাব অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় যে প্রক্রিয়ায় তড়িৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে পরিণত হয় এখানে তড়িৎ শক্তি বলতে মূলত আমরা তড়িৎ প্রবাহ ব্যবহার করি কি তড়িৎ প্রবাহ না আমরা সাধারণত সম তড়িৎ প্রবাহ ব্যবহার করি সম তড়িৎ প্রবাহ আর পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহ তোমরা তোমাদের প্রবাহী তড়িৎ এবং আগে স্থির তড়িৎ পড়েছ সেই প্রবাহী তড়িৎ এর দুটি অংশ একটি সমপ্রবাহ একটি পরিবর্তী প্রবাহ এই নিয়ে তোমরা বিস্তারিত আলোচনা তড়িৎ প্রবাহ অধ্যায় দেখতে পাবে তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্পর্কিত কতগুলো রাশি আমাদের জেনে নিলে তড়িৎ বিশ্লেষণ অধ্যায়টি পড়তে আমাদের সুবিধা হবে একটি নাম ভোল্টামিটার আমরা যে পাত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ ঘটাই তাকে ভোল্টামিটার বলি আবিষ্কার আলেকজান্ড্রা ভোল্টার নামানুসারে অপরপক্ষে তড়িৎ দ্বার তড়িৎ দ্বার কাকে বলে ধাতু বা অধাতু যারা তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম একটা অধাতু হলো গ্রাফাই ধাতু বা অধাতু যারা তড়িৎ পরিবহনে সক্ষম তাদের দুটি দ্বন্দ্বকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের মধ্যে ডুবিয়ে তাদেরকে যদি আমরা তড়িৎ উৎসের সঙ্গে সংযোগ ঘটাই তাহলে তারা তড়িৎ প্রবাহ করে এবং তখন তাদের সেই দুটি দণ্ডকে আমরা তড়িৎ দ্বার বলি
অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে বা ব্যাটারি ঋণাত্মক মেরুর সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে আমরা ক্যাথোড বলি আর যেটি ব্যাটারির ধনাত্মক অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাকে আমরা অ্যানোড বলি অর্থাৎ অ্যান ক্যাথোডে প্রচুর পরিমাণ ইলেকট্রন উৎস আছে আর অ্যানোডে ঠিক প্রচুর পরিমাণে ধনাত্মক আধানের উৎস আছে বা ইলেকট্রনের চরম অভাব আছে তাই আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণের একটা ব্যবস্থাপনা এই উপরের পয়েন্টগুলোর ভিত্তিতে একটু দেখে নিই তড়িৎ বিশ্লেষণের ব্যবস্থাপনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাম দিকে ক্যাথোড ডান দিকে অ্যানোড এখন ক্যাথোডের যে চিহ্ন সেখানে দেখতে পাচ্ছি শুধু ঋণাত্মক আধানগুলো জমে আছে অ্যানোডে জমে আছে ধনাত্মক আধান তো এই তড়িৎ বিশ্লেষণ দ্রবণীটা তড়িৎ বিশ্লেষণ দ্রবণের মধ্যে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন উভয় আয়নই আছে এই আমাদের তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া হলেও আমরা এটা গোটাটা দ্রবণের মধ্যে ঘটে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা পুরো দ্রবণের মধ্যে ঘটে আমরা শুধু ব্যাটারির সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহ পাঠাই সমপ্রবাহ সমপ্রবাহ পাঠালে তড়িৎ দ্বারের মাধ্যমে দ্রবণের মধ্যে একটি ইন্টারনাল সার্কিট কাজ করে যার ফলে এটি একটি বদ্ধ তড়িৎ ক্ষেত্র তৈরি করে এই বদ্ধ তড়িৎ ক্ষেত্রের মাধ্যমে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটি ঘটে এটি সাধারণত একসঙ্গে ঘটলেও আমরা আলাদা করে বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা একে তিনটে আলাদা আলাদা ধাপে ভাগ করতে পারি একটি হলো তড়িৎ বিশ্লেষের আয়ন ভবন আমরা আগেই বলেছি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নে বিয়োজিত হয় হয় জলীয় দ্রবণে অথবা গলিত অবস্থায় এই তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ আয়নি ভবনে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন উৎপন্ন হয় এই ক্যাটায়ন অ্যানায়ন আমরা দেখব যে ক্যাথ ক্যাটায়ন ক্যাথোডে যাবে অ্যানায়ন অ্যানোডে যাবে অর্থাৎ অ্যানোডের দিকে ধাবিত হবে ক্যাটায়ন ক্যাথোডের দিকে ধাবিত হয় গিয়ে যেহেতু ক্যাথোডে প্রচুর ঋণাত্মক আধান জমে আছে তাই ওখানে নিজেরা ঋণাত্মক আধান গ্রহণ করে ক্যাথোডে মুক্ত হয় যদি মুক্ত পদার্থ কঠিন হয় তাহলে ক্যাথোডের গায়ে স্তরীভূত হয়ে জমা হয় যদি ক্যাশিও হয় তাহলে পাত্রের মধ্যে থেকে বেরিয়ে যায় যদি আমরা নির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা রাখি তাহলে আমরা তাকে ধরতে পারবো বা আমরা তাকে জমা করতে পারবো অপর পক্ষে অ্যানোড বিক্রিয়ায় তাই অ্যানোড বিক্রিয়ায় আমরা দেখব যে অ্যানায়নগুলি অ্যানোডে যায় গিয়ে ওখানে যেহেতু ইলেকট্রনের খুব অভাব আছে তাই ওখানে ইলেকট্রন ত্যাগ করে ইলেকট্রন ত্যাগ করে নিজে নিস্তরিত হয় এখন কোন যদি একাধিক ক্যাথো একাধিক ক্যাটায়ন এবং একাধিক অ্যানায়ন উৎপন্ন হয় তাহলে তারা মূলত উপরের যে পয়েন্টগুলো আমরা আলোচনা করলাম অর্থাৎ তড়িৎ বিশ্লেষণের প্রকৃতি তড়িৎ বিশ্লেষের প্রকৃতি দ্রবণের গাড়ত্ব ও তাপমাত্রা এগুলোর উপর ভিত্তি করে তারা তড়িৎ দ্বারে মুক্ত হওয়ার সক্ষমতা দেখায় নেক্সট আমরা জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করতে হ্যাঁ জল সম্বন্ধে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সর্বপ্রথম যে অংশটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো জল তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ হিসেবে কেমন হ্যাঁ জল একটি সমযোজী যৌগ হ্যাঁ ধ্রুবীয় যৌগ কিন্তু জল একটি মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বিশুদ্ধ জল তাই আমরা মৃদু তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ দিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে চাই না আমরা তাই হয় লঘু অ্যাসিড দ্রবণ বা লঘু ক্ষার দ্রবণ বা লবণের জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করি লঘু অ্যাসিড দ্রবণের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিড উদ্বাই এবং তারা অন্যান্য পার্শ্ব বিক্রিয়া দেখায় বলে আমরা সাধারণত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা নাইট্রিক অ্যাসিডকে তড়িৎ বিশ্লেষণে ব্যবহার করি না আমরা সাধারণভাবে সালফিউরিক অ্যাসিড দু পারসেন্ট এর জলীয় দ্রবণ ব্যবহার করি এখানে যেহেতু সালফিউরিক অ্যাসিড নিজে একটি তড়িৎ যোজি যৌগ বা নিজে একটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ তাই যখন আমরা বিয়োজন প্রক্রিয়া দেখব তখন জল নিজে বিয়োজিত হয়ে এইচ প্লাস এবং ওইচ মাইনাস অর্থাৎ হাইড্রোনিয়াম আয়ন ও হাইড্রোক্সাইড আয়ন এবং সালফিউরিক অ্যাসিড নিজে আয়নিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন বা প্রোটন তৈরি করে এবং সাথে সালফেট আয়ন উৎপন্ন করে এখন দ্রবণে উপস্থিত ক্যাটায়ন হিসাবে শুধুমাত্র এইচ প্লাস এবং ও উপস্থিত আছে তাই ক্যাথোডে এইচ প্লাস আয়ন নিজের থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে হাইড্রোজেন অণুতে মুক্ত হয় এবং হাইড্রোজেন অণু আকারে জমা হয় যদি আমরা জমা করার মতো ব্যবস্থা রাখি অপর পক্ষে অ্যানোড বিক্রিয়ায় দুটি আয়ন আছে একটি ওইচ মাইনাস আয়ন একটি এসও ফোর টু মাইনাস আয়ন যেহেতু এইচ টু এসও ফোরে জলীয় দ্রবণ তাই সালফেট আয়নের আধিক্য অনেক কম ওইচ মাইনাস আয়নের আধিক্য অনেক বেশি এবং ওইচ মাইনাস আয়নের আকার অনেক ছোট হওয়ায় এর গতিশীলতা অনেক বেশি তাই তড়িৎ দ্বারে মুক্ত হওয়ার প্রবণতাও বেশি এবং তড়িৎ দ্বারে ওইচ মাইনাস মুক্ত হয়ে শেষমেশ অক্সিজেন উৎপন্ন করে এবং আমরা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছি যে এখানে উৎপন্ন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের আয়তন অনুপাত টু ইস টু ওয়ান অর্থাৎ দুই আয়তন হাইড্রোজেন উৎপন্ন হলে এক আয়তন অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এভাবে আমরা জল নয় অন্য যে কোনো তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে পারি আমরা সেটি তড়িৎ বিশ্লেষণের বিভিন্ন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আলোচনা করে দেখতে
पाठ्य सूची अनुसारे देखो जो हमें अलुमिनियम धातु निष्काशन करते चाहिए अलुमिनियम धातु निष्काशन करते गलुमिनियम प्रधान आकरिक बक्साइट से बक्साइट थे अलुमिना तैरी करी क्योंकि अलुमिना निजे भलो तरित विश्लेष ना हवए अलुमिनार संगे क्रायोलैट और फ्लुओसपार जुक्त कर क्रायोलैट और फ्लुओसपार अलुमिना के तो भलो तरित विश्लेष पदार्थे परिणत करते सहाज्य कर देखी कि भाव कि भाव अलुमिना थे धातु निष्काशन करते देखो जे देखो जो अलुमिना ए एल टू ओ थ्री एल टू ओ थ्री निजे वियोजित है विचित तैरी ए एल थ्री प्लस टू ए एल थ्री प्लस प्लस थ्री ओ टू माइनस थ्री ओ टू माइनस योजन फले वियोजन घटे तर संगे संगे कि है ना य तो कम वियोजित तो है तई एर वियोजन के बस गुरुत्व दिल्ला कि करलम ना क्रायोलैट एल एफ थ्री थ्री एन एफ एन ए थ्री ए एल एफ सिक्स योजन वियोजित तो हुए ये तैरी थ्री एन एफ प्लस ए एल एफ थ्री ए एल एफ थ्री ए एल एफ थ्री वियोजित है वियोजित हो तैरी ए एल थ्री प्लस प्लस थ्री एफ माइनस एन यत्पन्न कैटायन हिसाब ए एल थ्री प्लस कैथोडे जाए कैथोडे गए बिक्रिया कैथोड बिक्रिया कैथोड बिक्रिया ए एल थ्री प्लस तीनटे इलेक्ट्रन ने अलुमिनियम धातु आकारे कैथोडे जमा है अपरपक्षे एनायन एनोडे जाए अपरपक्षे एनायन एनोडे जाए एनायन एनोडे गए कि बिक्रिया एनायन एनोडे गए एनोड बिक्रिया क्योंकि एनायन एनोड बिक्रिया एनायन तैरी है जा जमन धर फ्लोराइड माइनस एखे तैरी हो तेल एनोड बिक्रिया एनोड बिक्रिया फ्लोराइड माइनस थ्री एफ माइनस थ्री इलेक्ट्रन तैरी तो थ्री एफ थ्री एफ कि ना अबिकृत अलुमिनार संगे बिक्रिया कर एल टू ओ थ्र संगे बिक्रिया कर तैरी कर तैरी कर एल एफ थ्री एल एफ थ्री अलुमिनियम ट्राइफ्लोराइड प्लस अक्सिजन यलुमिनियम ट्राइफ्लोराइड जो तैरी हल ये अलुमिनियम ट्राइफ्लोराइड आर ऊपरे गए वियोजित होते शुरू कर तो ये एकटूक्टू को अलुमिनियम बिक्रिया क्रायोलैटर संगे बिक्रिया अलुमिनियम थ्री प्लस तैरी कर कैथोड बिक्रियार मध्यम अलुमिनियम निष्काशन अंश ग्रहण कर कैथोड बिक्रिया और एनोड बिक्रिया के एक अन्य भाव देखते चाहिए जमन कैथोड बिक्रिया देखते पासी इलेक्ट्रन गृहत तो हमें बिक्रिया रासायनिक बिक्रिया दोटो भाग जमन जारण और विजारण इलेक्ट्रनिक बिक्रिया हिसाब से जानी इलेक्ट्रनिक बिक्रिया जे बिक्रिया इलेक्ट्रन गृहत तो है ताकि विजारण बिक्रिया और जे बिक्रिया इलेक्ट्रन बर्जित तो है ताकि जारण बिक्रिया बी हमें तक देखते कैथोडर बिक्रिया एक विजारण बिक्रिया और एनोडर बिक्रिया के बी जारण बिक्रिया तैथोड के विजारण तरिद्दा एनोड के जारण तरिद्दा हिसाब से बोलते परी ये तरित विश्लेषण के व्यवहारिक प्रयोग हिसाब से अलुमिनियम धातु निष्काशन करते और कि पारी तरित विश्लेषण सहाजे तरित विश्लेषण सहाजे और जो पारी से तरित सरि धातु परशोधन धातु परशोधन अर्थात विभिन्न प्रक्रिय पवा धातु तरित विश्लेषण प्रक्रिया सहाजे धातु के परशोधन करते जेमन अबिशुद्ध तामा अबिशुद्ध तामा बोली ब्लिस्टार कपार ये ब्लिस्टार कपार के परशोधन करब तरित विश्लेषण प्रक्रिया ये ब्लिस्टार कपार के तरित विश्लेषण प्रक्रिया परशोधन करार्जन कपार ही एक लवण वामार एक लवण नब तमाम लवण के नाम हे किूप्रिक सालफेट शोधक किूप्रिक सालफेट हमें जान ये नीलवर्ण यलियो द्रवणे वियोजित है वियोजित हुए तैरी कर कपार टू प्लस एवं एसो फोर टू माइनस ये तरित विश्लेषण जलियो द्रवण मान जन जल आई द्रवण ही थक स्वाभाविक भाव अपर दिखे हमें तरिदार ये तरिदार एक गुरुत्वपूर्ण बेपार तरित विश्लेषण जो शुरू करी जले से जलर तरित विश्लेषण समय को लवणे जलियो द्रवण व्यवहार करा जाए तो हमें कपार सालफेट एक लवण तमार तर जलियो द्रवण व्यवहार कर ले जलर तरित विश्लेषण हार सम्भवना बसी तई हमें एखे तरिदार के परिवर्तन करी 
তরিদ্দার পরিবর্তন করে কি করেছি না তরিদ্দার পরিবর্তন করে আমরা তরিদ্দার ক্যাথোডে ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহার করেছি কি না ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহার করেছি আমরা একটি সরু তামার তার তামার তার যা বিশুদ্ধ হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর আমাদের যে অশুদ্ধ বা ব্লিস্টার কপার সেটাকে আমরা অ্যানোড হিসাবে ব্যবহার করে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করেছি ব্লিস্টার কপার অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করেছি ব্লিস্টার কপার এই ব্লিস্টার কপার অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করে চলো আমরা দেখি তরিদ বিশ্লেষণ ঠিক কিভাবে কাজ করছে তরিদ বিশ্লেষণে করার সময় আমরা ক্যাথোড অ্যানোড নিয়ে নিয়েছি এখন তরিদ বিশ্লেষ্য পদার্থ হিসাবে তামার সরি তুঁতের জলীয় দ্রবণ নিয়েছি বা কিউপ্রিক সালফেটের জলীয় দ্রবণ নিয়েছি যেই কিউপ্রিক সালফেটের জলীয় দ্রবণ নিয়ে আমরা তরিদ বিশ্লেষণ শুরু করব তরিদ প্রবাহ পাঠানোর মাধ্যমে আমরা আগে তরিদ বিশ্লেষণের ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে কথা বলে নিয়েছি তাই ব্যবস্থাপনা রেডি করে আমরা তরিদ বিশ্লেষণ শুরু করলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে কপার সালফেট যেটা দ্রবণে আছে সে কপার সালফেট ক্যাথোডে যাবে ক্যাথোডে গিয়ে কপার সালফেট ক্যাথোডে গেলে কপার টু প্লাস ইলেকট্রন গ্রহণ করবে করে কপার ধাতুতে মুক্ত হবে এবং তরিদ্দারে গিয়ে জমা হতে থাকবে তরিদ্দারে গিয়ে জমা হতে থাকাকালীন এখানে আমরা যে কপার সালফেট দ্রবণ নিই বলে রাখা ভালো আমরা শুধু কপার সালফেট দ্রবণ এখানে না নিয়ে তার সঙ্গে একটা টেন পারসেন্ট এইচ টু এসও ফোর নিই এটা ফিফটিন পারসেন্ট দ্রবণ নিই এটা টেন পারসেন্ট সালফিউরিক অ্যাসিড নিই যাতে তরিদ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা আরও ত্বরান্বিত হয় তা এটিও আয়নিত হবে হয়ে তৈরি করবে টু এইচ প্লাস প্লাস এসও ফোর টু মাইনাস এই যে এইচ প্লাস এবং সিইউ টু প্লাস উৎপন্ন হলো তার মধ্যে যেহেতু হাইড্রোজেনের নিচে কপার টু প্লাস অবস্থিত তরিদ রাসায়নিক শ্রেণীতে তাই কপার দ্রুত মুক্ত হবে হাইড্রোজেন অপেক্ষা অপর পক্ষে অ্যানোডে আমাদের কাছে আয়ন আছে সালফেট আয়ন তো সালফেট আয়ন আর আছে জল আছে এই দ্রবণে তাহলে জল নিজে আয়নিত হয়েছে জল নিজে আয়নিত হয়ে ওইচ মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করেছে সালফেট আয়ন ওইচ মাইনাস আয়ন এদের মধ্যে আমরা জানি ওইচ মাইনাস আয়নের মুক্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি কিন্তু এখানে ওইচ মাইনাস আয়নও মুক্ত হয়নি উপরন্তু একটি মজার ঘটনা ঘটেছে সেটা হলো ওইচ মাইনাস আয়ন অ্যানোডে গিয়ে অ্যানোডে গিয়ে ওইচ মাইনাস আয়ন ইলেকট্রন ছেড়ে ওইচে পরিণত হয় আমরা জানি এটা সেটি থেকে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় কীরকম না ফোর ওইচ থেকে টু এইচ টু ও প্লাস ও টু উৎপন্ন হয় এই বিক্রিয়াটা আমাদের জানা এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যে ভোল্টেজ বা তরিত তরিত শক্তি লাগে তার চেয়ে অনেক কম তরিত শক্তি লাগে যদি অ্যানোড যে কপার দ্বারা নির্মিত অর্থাৎ ব্লিস্টার কপার যে আমাদের অ্যানোড সেই অ্যানোড নিজে ইলেকট্রন ত্যাগ করে দ্রবণে কপার টু প্লাস হিসাবে মিশে যায় আরেকবার এই জায়গাটা একটু বলছি সেটা হচ্ছে দ্রবণে আমাদের উপস্থিত ওইচ মাইনাস আয়ন এসো ফোর টু মাইনাস আয়নের মধ্যে ওইচ মাইনাসের অ্যানোড তরিদ দ্বারে মুক্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি কিন্তু এই ওইচ মাইনাস আয়ন যে মুক্ত হতে গিয়ে তরিদ দ্বারে যতটা পরিমাণ শক্তি গ্রহণ করে তরিদ শক্তি যাকে আমরা ভোল্টেজ বলতে পারি তার থেকে অনেক কম ভোল্টেজ লাগে অবিশুদ্ধ কপার বা ব্লিস্টার কপার নিজে যখন দ্রবণে ইলেকট্রন তরিদ বিশ্লেষ্য দ্রবণে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে কপার আয়ন হিসাবে তরিদ বিশ্লেষ্য দ্রবণে মিশে যায় তাই আমরা দেখতে পাবো এই প্রক্রিয়ায় যে ক্যাথোডে কপার জমা হবে এবং অ্যানোডে কপার আয়ন তৈরি হবে অর্থাৎ অ্যানোড যত সময় এগোবে তরিদ বিশ্লেষণের তত অ্যানোড ক্ষয়ীভূত হবে এবং ক্যাথোড মোটা হতে থাকবে এই ক্যাথোড মোটা হতে থাকলে অর্থাৎ ক্যাথোডে যে তরি যে তামা জমা হচ্ছে তা সরু তামার তারের ওপরে সেখানে একটি মোটা তামার রড তৈরি হবে আর অ্যানোড ক্রমশ ক্ষয় হতে 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 একসময় কোনো তামাই আর থাকবে না অর্থাৎ আমরা দেখব যে ক্যাথোডে বিশুদ্ধ তামা জমা হয়েছে অ্যানোডে শুধু অশুদ্ধি পড়ে আছে যেহেতু অ্যানোডেই অশুদ্ধি পড়ে আছে তাই এই অশুদ্ধিগুলোকে আমরা বলি অ্যানোড কাদা আমরা বলি অ্যানোড কাদা বা অ্যানোড মাঠ অ্যানোড মাঠ বা অ্যানোড কাদা হ্যাঁ এর মধ্যে অবশ্য বেশ খুব কম পরিমাণে হলেও কিছু মূল্যবান ধাতু সোনা রূপো প্লাটিনাম এরা কিন্তু থাকে তাই এইভাবে আমরা কপার বা তামার বিশোধন করতে পারলাম তরিদ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তরিদ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পরবর্তী প্রয়োগের নাম হলো তরিত লেপন এটা আবার কী ধরনের প্রয়োগ এটা নিয়ে আমাদের মনেকে মনে প্রশ্ন থাকতে পারে তোমরা জানো যে এখন বাজারে বেশ গোল্ড প্লেটের জুয়েলারি বা যাকে আমরা নকল সোনার গয়না বলে বলি সেখানে আমরা দেখতে পাই যে রূপো বা কাঁসা এরকম জাতীয় পদার্থগুলোর ওপরে আমরা সোনার প্রলেপটি দিয়ে বাজারে সোনার গহনা হিসাবে ব্যবহার করি তাতে কতগুলো সুবিধা আছে যেমন 
মূল্যবান ধাতুর কোনো দ্রব্য হারিয়ে গেলে যেরকম প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয় ঠিক একই রকমভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু সুবিধে আছে তাই তড়িৎ লেপন প্রক্রিয়ায় আমরা কি করি না তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে কোনো একটি ধাতুর ওপর আরেকটি ধাতুর প্রলেপ দিই এখন এই দুটি ধাতু যার উপর প্রলেপ লাগানো হবে আর যার প্রলেপ লাগানো হবে যার উপর প্রলেপ লাগানো হবে সেখানে যেরকম আমরা সোনার গয়নার উদাহরণ দিলাম তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে যেমন ধরো তোমরা জানো যে আজকাল আমরা বাড়িতে বাড়ি তৈরি করার সময় যে গ্রিল বা গ্রিলের জানালা ব্যবহার করি সেখানে আমরা সাধারণত দেখবে যে লোহার গ্রিল ব্যবহার করি না উপরন্তু বেশ চকচকে দেখতে লোহার গ্রিল কিনে নিয়ে আসে সেখানে চকচকে দেখতে কেন না ওর উপরে একটি প্রলেপ দেওয়া আছে কিসের না জিঙ্কের যার ফলাফল কি না লোহার যে বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এলে মরচে ধরে যায় সে মরচেটা আর ধরে না অর্থাৎ তড়িৎ লেপনের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু সব সময় ব্যবসায়িক নয় বরং কোনো সক্রিয় ধাতুকে পরিবেশের সাথে বিক্রিয়া করার থেকে মুক্ত করার জন্য আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা তাকে উজ্জ্বল সায়নি রূপ দিয়ে ব্যবসা করার জন্য তড়িৎ লেপন ব্যবহার করি তাই আমরা এখানে দেখব যে তড়িৎ লেপন প্রক্রিয়ায় আমরা কিভাবে কোনো বস্তুর ওপর প্রলেপ দিই তাহলে আমরা প্রলেপ দেওয়ার সময় কি করি না সাধারণত সক্রিয় বেশি সক্রিয় ধাতুর ওপর কম সক্রিয় ধাতু বা ধাতু শঙ্করের প্রলেপ দিই আমরা যদি তড়িৎ বিশ্লে তড়িৎ লেপন করতে চাই তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া তাহলে আমাদের কি কি উপায় অবলম্বন করতে হবে আমরা অ্যানোডে কি রাখবো আর ক্যাথোডে কি রাখবো অ্যানোডে আর ক্যাথোডে অ্যানোডে আমরা রাখবো সেই ধাতু যা যার প্রলেপ দেওয়া হবে যে ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হবে ক্যাথোডে আমরা সেই ধাতু রাখব যেখানে যে ধাতুর উপর প্রলেপ দেওয়া হবে যে ধাতুর উপর প্রলেপ দেওয়া হবে অর্থাৎ সাধারণভাবে যেটি কম সক্রিয় ধাতু বা ধাতু শঙ্কর যেমন আমরা যদি এখানে আর একটি ব্যাপার আছে ক্যাথোড অ্যানোড হলেই তো তড়িৎ বিশ্লেষণ হয় না একটা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ লাগে আমরা সাধারণভাবে ক্যাথোডে যে ধাতুটি রাখব সেই ধাতুরই কোনো লবণ নিতে পারবো না তাহলে আমরা কিনি না আমরা নিই অ্যানোডে যে ধাতুটি থাকে তার একটি তড়িৎ বিশ্লেষ্য হয় বা ভালো তড়িৎ বিশ্লেষ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এমন একটি লবণ ব্যবহার করব যেমন ধরো আমরা যদি লোহার উপর সোনা প্রলেপ দিতে চাই বা লোহার উপর জিঙ্কের প্রলেপ দিতে চাই লোহার উপর জিঙ্কের প্রলেপ লোহার উপর জিঙ্কের প্রলেপ দিতে চাই তাহলে আমরা ক্যাথোডে লোহা অ্যানোডে ক্যাথোডে লোহা অ্যানোডে আমরা ব্যবহার করব জিঙ্ক আর তড়িৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে ব্যবহার করব জিঙ্কেরই লবণ যেমন ধরো আমরা জিঙ্ক সালফেট ব্যবহার করতে পারি জিঙ্ক সালফেটকে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি ঠিক একই রকমভাবে আমরা যদি জিঙ্কের প্রলেপ দিই তাহলে এই যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়ার নাম হচ্ছে গ্যালভানাইজেশন অর্থাৎ কোনো ধাতুর উপর জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়ার পদ্ধতির নাম গ্যালভানাইজেশান আবার যদি আমরা কোনো বস্তুর উপর সোনার প্রলেপ দিতে চাই তাহলে সোনার প্রলেপ দিতে গেলে অ্যানোডে সোনা তড়িৎ বিশ্লেষ্য তড়িৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে আমরা ব্যবহার করি পটাশিয়াম অরোসায়নাইট সংকেত হচ্ছে কে এউ সি এন হোল টু এই কোনো ধাতুর উপর সোনার প্রলেপ দেওয়া হলে তাকে আমরা বলি গিল্ডিং পদ্ধতির নাম কি গিল্ডিং এইভাবে আমরা অন্যান্য আরও ধাতুর প্রলেপ দিয়েও কিন্তু সেই ধাতুটিকে পরিবেশের প্রকোপ থেকে বাঁচাতে পারি বা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারি যেমন নিকেল দিয়ে যদি প্রলেপ দেওয়া হয় কোনো ধাতুর উপরে তাকে আমরা বলি নিকেলিং নিকেলিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি নিকেল সালফেট আর বরি গ্যাসিডের মিশ্রণকে তৈরি বিশ্লেষ্ট হিসাবে আর নিকেলকে আমরা অ্যানোডে ব্যবহার করি তা আমার ক্ষেত্রেও তাই তাহলে আমরা এইভাবে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কতগুলো প্রয়োগ দিয়ে এই চ্যাপ্টার শেষ করলাম তোমরা বই পড়বে বাড়ির মধ্যেই থাকবে আমরা এখন খুব বিপদগ্রস্ত সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমি শ্যামল কুমার মাইতি বলছি তোমরা আমার ক্লাসটা এখানেই পাবে আমার ইউটিউব চ্যানেলে যেখান থেকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলে গিয়ে প্রশ্ন রাখবে ধন্যবাদ